आउज़बिल्शैतम बसमीम् अल्लाम दोस्तों आज हम आपके सामने सी एस वन जीरो वन यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के असाइनमेंट नंबर वन का सोल्यूशन लेके आए हैं सोल्यूशन 2019 है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो का लिंक आप तमाम मजीद दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल का नाम भी एक्सपर्ट सोल्यूशन है आप इस चैनल का नाम गूगल पे लिख कर या आप यूट्यूब पे लिख के हमारी वीडियो तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं सबसे पहले हम इस असाइनमेंट के रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और इसके आपको बेसिक फंक्शंस बताते हैं कि ये असाइनमेंट क्यों आपको दी गई है और इस असाइनमेंट को आपको देने का मकसद क्या था ये असाइनमेंट आपको देने का मकसद ये था कि आपको पता चले एच में कोड किस तरह लिखते हैं और आपको एच के बेसिक्स पता कर तो हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करेंगे यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन वेब पेज व्हिच विल डिस्प्ले योर एकेडमिक डिटेल्स इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट गिवन इन द सैंपल आउटलाइन यानी आप लोगों ने एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन वेब पेज जो क्रिएट करना है यू डिस्प्ले करिए आपकी अकेडमिक डिटेल एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो आउटपुट की सूरत में आपके सामने आएगी गाइडलाइंस यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ हेडिंग आप लोगों ने कोड लिखते वक्त हेडिंग क्रिएट करनी है अलाइन सेंटर विद द टेक्स्ट इसके सेंटर में टेक्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी को एंड आल्सो अप्लाई अ एन हाइपर लिंक ऑन द हेडिंग व्हिच वी डायरेक्ट टू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वी यू डॉट ई वी यू डॉट पी को जो हेडिंग आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे उसका लिंक जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी डॉट ई डी डॉट पी की होना चाहिए यू आर रिक्वायर्ड टू यूज टू एच आर टैग्स एंड अ हेडिंग टैग विद टेक्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर्म इन बिटवीन द टू एच आर टैग्स एज शोन इन सैंपल आउटपुट यानी आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन का एक फॉर्म जो है वो आप लोगों ने जो है वो शो करवाना है आउटपुट में यू आर रिक्वायर टू क्रिएट अ टेबल आप लोगों ने एक टेबल भी क्रिएट करवाना है अलाइन सेंटर विद विजिबल बॉर्डर जिसका बॉर्डर थ्री पी एक्स एंड सेल पैडिंग टेन हो नेक्स्ट द फर्स्ट रो ऑफ टेबल शुड कंटेन अडिंग टू जो फर्स्ट टेबल होगी रो उसकी जो रो होगी टेबल की रो में आपने हेडिंग टू लिखनी है विद द इटैलिक टेक्स जिसका टेक्स इटैलिक हो और ऊपर हो एकेडमिक डिटेल्स एंड दे शुड बी सम बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस हेडिंग सेल द सेकेंड रो ऑफ शुड कंटेन थ्री कॉलम्स यानी जो दूसरी रो है वो तीन कॉलम्स के मुश्किल होनी चाहिए फर्स्ट सेल या कॉलम शुड कंटेन बोल्ड टेक्स कि उसका टेक्स क्या हो बोल्ड कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो बोल्ड होगा टेक्स डिग्री या टाइटल उसका होना चाहिए सेकंड सेल कॉलम शुड कंटेन बोल्ड टेक्स यानी उसका भी जो टेक्स है वो बोल्ड होना चाहिए ओपटेंट मार्क्स का वो कॉलम होगा थर्ड सेल जो है वो कॉलम या सेल हम कह सकते हैं शुड कंटेन टोटल मार्क्स उसका जो एडिंग होगी वो टोटल मार्क्स होगी एज शोन इन द सिंपल आउटपुट जो कि हमें आउटपुट में नज़र आना चाहिए द थर्ड रो ऑफ टेबल शुड कंटेन थ्री सेल्स या कॉलम जो थर्ड रो होगी वो सेल पे बेस करेगी या कॉलम पे फर्स्ट सेल या कॉलम शुड कंटेन बॉल टेक्स यानी जो फर्स्ट कॉलम या सेल होगा उसका टेक्स्ट क्या होगा बोल्ड लाइक मैट्रिक्स सेकेंड सेल या कॉलम कंटेन योर ऑप्टेन मार्क्स इन मैट्रिक्स इन बोल्ड टेक्स एंड थर्ड कॉलम या सेल शुड कंटेन योर टोटल मार्क्स इन मैट्रिक्स एज ऑन द सेंटर यानी वो आपको यहाँ पे तमाम डिटेल्स बता रहा है कि हेडिंग टू जो होनी चाहिए उसमें आप एकेडमिक डिटेल जो है वो एक बैकग्राउंड कलर के साथ आपको आउटपुट में आना चाहिए आपने कॉलम बनाना है ठीक है टेबल उसमें जो कॉलम्स होंगे उसमें एक डिग्री का होना चाहिए और टेन मार्क्स होना चाहिए और टोटल मार्क्स होने चाहिए ठीक है उसके बाद जो रो होगी उसमें आप लिखेंगे मैट्रिक इंटर उसके बाद बैचलर्स इंटरमीडिएट अलग टर्म पे वाइज 
फोर्थ रो ऑफ टेबल शुड कंटेन थ्री सेल्स या कॉलम यानी जो फोर्थ रो होगी उसमें भी तीन कॉलम होंगे फर्स्ट सेल शुड कंटेन वोल्टेक्स इंटरमीडिएट सेकेंड कॉलम शुड कंटेन लेयर ऑफ टेन मार्क्स एंड इंटरमीडिएट इन वोल्टेक्स थर्ड सेल या कॉलम शुड कंटेन योर टोटल मार्क्स इन इंटरमीडिएट एज शोन इज द सेम थिंग यानी वो कह रहा है जो फोर्थ रो होगी टेबल की ठीक है कंटेन वो तीन कॉलम है विच मीन्स होगी फर्स्ट सेल या कॉलम जो होगा वो इंटरमीडिएट को शो करेगा सेकेंड कॉलम आप जो टोटल मार्क्स जो होंगे उस पर कंटेन मुश्तमिल होगा और टेक्स्ट उसका बोल्ड होना चाहिए जो थर्ड कॉलम है वो आपका टोटल मार्क्स इंटरमीडिएट के शो करेगा वो भी सैम्पल में जो आउटपुट होगी द फर्स्ट द फिफ्थ रो ऑफ टेबल शुड कंटेन टू सेल्स जो फिफ्थ रो होगी वो टू सेल्स पे या कॉलम पे कंटेन करेगी फर्स्ट सेल या कॉलम शुड कंटेन ऑन फ्रंट डिग्री यानी जो फर्स्ट कॉलम है वो आपका फ्रंट डिग्री को शो करेगा इन टाइटल टाइटल टेक्स में सेकेंड सेल या कॉलम शुड कंटेन अ बुलेट लिस्ट जो आपका सेकेंड कॉलम होगा ठीक है वो कंटेन होगा किस पे बुलेट लिस्ट ऑफ योर करंट सेमेस्टर जो आपके करंट सेमेस्टर की लिस्ट होगी शो नज इन द आउटपुट जो आउटपुट में शो होनी चाहिए द सिक्स रो ऑफ टेबल जो छठी रो होगी टेबल की शुड कंटेन वो मुश्तमिल होगी अट पैराग्राफ किस पे एक ऐसे पैराग्राफ पे दैट फरीजन डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के जो डिप्लोमा के डिग्री होल्डर्स हैं आर रिक्वायर्ड उन्हें रिक्वायर है टू सबमिट के वो सबमिट करवाएँ इट्स इक्वेलेंट सर्टिफिकेट अपना सर्टिफिकेट फॉर्म कंसर्निंग ऑथोरिटी एच यू सी आई बी सी सी इन रेड कलर एज शोन इन दैम्पल द टेबल शुड बी अलाइन सेंटर ऑल्सो द टेक्सट इन ऑल ऑफ द टेबल सेल्स शुड बी सेंटर अलाइन एज शोन इन दैम्पल आउटपुट यानी वो कह रहा है टेबल अलाइन होना चाहिए सेंटर में उसके ऊपर टेबल का जो टेक्स्ट होना चाहिए वो सेंटर में होना चाहिए सैम्पल में There should be some background color. Background का कुछ color white से अलग होना चाहिए Of the वेबसाइट of your choice, कोई भी आपकी मर्जी का हो सकता है The first row of table containing, जो first row है table की containing heading, academic detail should be marked in a single column as shown in the sample output. जो first row है वो academic detail की वो मर्ज होनी चाहिए एक column में single column में आउटपुट के वक्त द लास्ट रो ऑफ टेबल कंटेनिंग ग्राफ टेक्स जो लास्ट रो है वो ग्राफ टेक्स की सूरत में होनी चाहिए शुड बी मर्ज इन अ सिंगल कॉलम एज शोन इन द सैम्पल द सेकेंड सेल ऑफ फिफ्थ रो ऑफ टेबल कंटेनिंग कोर्स जो सेकेंड सेल होगा फिफ्थ रो का वो आपके कोर्सेज पे डिपेंड करेगा शुड कंटेन मर्ज सेकेंड एंड थर्ड कॉलम एज शोन इन द सैम्पल द टाइटल वेब पे शुड बी योर वी ओ आई डी की जब आप कोड लिखे होंगे सबसे पहले आपने अपनी वी ओ आई डी मैंशन करनी है आपका आउटपुट कुछ इस तरह आना चाहिए आपका आउटपुट जब इस तरह आएगा तो इसी सूरत में ये एक्यूरेट होगा अदरवाइज आपका जो है कोड गलत होगा ठीक है ऐसे ही मैंने कहा अपने पेज का टाइटल जो देना है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वी ओ डॉट ई डी ओ डॉट पी के रेफरेंस यूज़ करना है और आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान हेडिंग देनी है आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर्म करेंगे इसके बाद आप एक टेबल क्रिएट करके एक रो बनाएंगे जिसमें आप एकेडमिक डिटेल्स लिखेंगे उसके बाद आप तीन रोज ली हैं आपने ठीक है डिग्री टाइटल अपडेट मार्क्स एंड टोटल मार्क्स ये तमाम बोल्ड हुए हुए होने चाहिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट ये आप लिखेंगे और मैट्रिक के अपडेट मार्क्स और उसके टोटल मार्क्स ये भी बोल्ड होने चाहिए आपकी जो फ्रंट डिग्री चल रही है आप उसके बारे में बताएंगे ये एस आपकी कंटिन्यू है उसमें आपके इस टाइम कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं इस सेमेस्टर में आप उनकी डिटेल देंगे और नीचे आप नोट देंगे ओरिजिन डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स इक्वेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्निंग अथॉरिटी फॉर एग्जांपल एच ई सी आई बी सी सी यहाँ पर हमारी क्वेश्चन और क्वेश्चन के मतलब तमाम डिटेल्स ख़त्म होती है
अब हम वजन बढ़ाएंगे उसकी पोल्यूशन की तरफ यानी एच टी एम एल के कोड की तरफ तो एच टी एम एल का कोड है डॉक टाइप एच टी एम एल एच टी एम एल जब भी स्टार्ट होगी तो टैग में हमेशा एच टी एम एल यूज होगा ओके हेडिंग हमने दे दी थी अपनी आई डी की तो हम हेड लिखेंगे और टाइटल में हम अपनी आई डी मैं करेंगे स्टाइल टाइप जो स्टाइल होगा हमारा टेक्स्ट का वो हम लिखेंगे इसी कोड को यूज़ करके नीचे हम ये हमने लिखा बॉडी बॉडी का कलर हमने लाइट ब्लू दिया हुआ था ठीक है क्योंकि आपने देखा बैकग्राउंड में लाइट ब्लू कलर था टेबल टीडी आपको पता है टीडी क्या होता है टेबल डाटा टेबल रो एंड टेबल डाटा टेक्स्ट अलाइन सेंटर फॉन्ट वेट क्या होना चाहिए बोल्ड होना चाहिए टेक्स्ट हमारा सेंटर में हो ठीक है और जो हमारा जो फॉन्ट है वो बोल्ड होना चाहिए टेबल डाटा हेडिंग टू पॉइंट स्टाइल इटैलिक होनी चाहिए उसके बाद हमारा ये स्टाइल ख़त्म हुआ जब भी एच टी ख़त्म होती है तो हम उसे स्लैश के साथ क्लोज करते हैं और हेड हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया बॉडी में हमने उन्होंने बोला था बट इट वी डॉट वी यू डॉट वी डी यू डॉट कॉम या इसका आपने रेफरेंस ऐड करना है ठीक है बॉडी में अब हम गए हैं हमने रेफरेंस ऐड किया रेफरेंस के साथ हमने स्टाइल ऐड किया है कि दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान हमारा किस तरह फ्रंट पे लिखा हो कि उसकी हेडिंग है यहाँ से उसके बाद हमने यहाँ पे हेडिंग टू में अलाइन सेंटर में करके एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर्म लिखा है ये उसकी कोडिंग है उसके बाद हमने उसे बताया है कि हमारा बॉडी कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए एच के साथ हमेशा एक ओपनिंग टैग होता है एक क्लोजिंग टैग होता है सेंटर बैक्स ओपनिंग टैग नेक्स्ट आपने देखा बैकग्राउंड कलर हमने ऐड कर दिया ग्रे ठीक है एकेडमिक डिटेल्स हमने बताए और ये देखिए हेडिंग टू में हमारी जो थी एकेडमिक डिटेल्स थी जहाँ पे ये क्लोज हो रही हैं टेबल डाटा भी क्लोज हो रहा है और टेबल रोज भी हमारी क्लोज हो रही हैं टेबल डाटा हमारा है डिग्री टाइटल हमें उन्हें अपनी डिग्री टाइटल बताना है कि हमारी डिग्री क्या है ओपेन मार्क्स क्या हैं और हमारे टोटल मार्क्स क्या थे टेबल रो हमारी यहाँ पे क्लोज हो रही है नेक्स्ट अब हम बताएंगे हमारे मैट्रिक में कितने मार्क्स थे ठीक है टेबल डाटा में एंटर हो जाएंगे हमारे मार्क्स नाइन थे ठीक है कितने में से थे वन में से थे यहाँ पर टेबल रो ख़त्म हुई ठीक है अब वो नेक्स्ट हो गए जाएगा इंटरमीडिएट के मार्क्स हमने ये एंटर किए इस कोड को यूज़ करके हमारे 900 मार्क्स थे 1100 में से देखिए जहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोड नेक्स्ट ख़त्म भी हो रहा है एच में जैसे जैसे कोडिंग स्टार्ट होती है एंड होता है वहाँ पे क्लोज भी होता है आगे हम गए हमारा बी एस एस सी में कंटिन्यू है हमने ये लिखा उसके बाद हेडिंग थ्री हमारी करंट डिग्री कोर्स हमारा जो करंट डिग्री कोर्स है उसमें सी एस वन जीरो वन है सी एस टू जीरो वन है सी एस थ्री जीरो वन है इस्लामिया है और पाक स्टडी टेबल डाटा और टेबल रो क्लोज किए अब हम नेक्स्ट गए टेबल डाटा उसके बाद नोट हमने वो नीचे एक प्रिंट करवाना था ठीक है फॉर रीजन डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स आर रिक्वायर टू सबमिट विद इक्वेलेंस सर्टिफिकेट फॉर कंसर्न अथॉरिटी एच ई सी आई बी सी सी यहाँ पर हमारा पैराग्राफ क्लोज हो रहा है और टेबल डाटा भी ख़त्म हो रहा है टेबल रो भी हमारी ख़त्म हो गई टेबल भी क्लोज हो गया हमारा सेंटर भी ख़त्म हो गया बॉडी भी क्लोज हो गई और एच टी एम एल भी क्लोज हो गया और आपका आउटपुट एज सेम एज आप लोगों का इसी तरह आना चाहिए जब आपका आउटपुट ये आएगा तो दैट्स मीन्स आपकी असाइनमेंट फुल